Šta je to što nikada ne smije nedostajati na stolu uz bilo koje jelo? Naravno, zelena salata. Posude prepune hrskave salate sigurno su jedan od najzdravijih obroka, a još je veće zadovoljstvo ako je uzgajate sami. Možda se na prvi pogled gredice salate čine nekako obične, ali postoji bezbroj vrsta salata, pa se može i zabaviti kod pripreme gredica i učiniti vrtlarenje još zanimljivijim. Različitim vrstama, okusima, bojama i teksturama možete uljepšati svoje bašte, vrtove, pa čak i balkone. Nekako se salata, barem za mene, veže više za zimu i proljeće, kada nemamo previše drugog povrća, a ona tada bude najljepša. U ovom videu donosimo vam kratki vodič upravo o uzgoju salate, od sjetve do berbe, kako da ovu zelenu kraljicu zdravih vrtova imate dostupnu kroz cijelu godinu. Zelena salata je lisnato povrće koje je posebno osjetljivo na upijanje teških metala i hemikalija iz zemlje, koje se udobno smjeste u listove, a vi ih nažalost na kraju pojedete u zdjelici svježe salate. Kupljena salata uzgaja se od genetski modificiranog sjemena koje praktički ne vidi zemlju. U plastenicima ili staklenicima uz pomoć hidrofonskog sustava kapo kap gomile umjetnih gnojiva i agresivnih pesticida talože se u svaku biljku. Dovoljan razlog da probate sami uzgojiti salatu jer je ona zahvalna i za početnike koji se okušavaju u uzgoju po prvi put. Zelena salata je jednostavna za uzgoj, ne treba puno gnojiva i možete ju uzgajati duže od svega povrća, čak i zimi. Sjeme salate klija kada temperatura poraste iznad 5 stepeni. Idealna temperatura za zdrav rast je oko 15 do 20 stepeni, ali postoje vrste koje dobro uspjevaju u vrućim ljetnim i u hladnim mjesecima. Salatu možete saditi na dva načina. Ako prvi puta u životu sijete salatu, predlažemo da testirate oba načina i vidjeti ćete koji vam više odgovara. Za sve ljubitelje mlade salate nije toliko važno kako se sije, pa ćete vjerojatno koristiti prvu metodu. Salate koje formiraju bujne glavice trebaju više prostora, pa je potrebno strateško organiziranje kredica sa salatama. Prvi način je slobodni način sijanja salate. Sjeme raspete po ravnoj i rahloj zemlji, dobro zalijete i vaš posao je gotov. Sjeme nije potrebno kopati i može se sijati izravno na pripremljen substrat. Ovisno o prirodnim uslovima, temperaturi, suncu, hranjivim tvarima u substratu, klice ćete primijetiti već za 7 dana. Isto tako možete posijati salatu u plitke kanale tako što ćete rasuti sjeme kako bi imali razmak između redova te će vam kasnije proređivanje biti lakše. Zemlju je nakon toga potrebno samo lagano zagrnuti i obilno zaliti i možete uskoro očekivati vašu salatu da nikne. Loša strana ove metode je što ćete odjednom imati veliku količinu salate. Posađena salata gusto će rasti i morati ćete ju redovno rijediti, inače će preuzeti monopol nad ostalim povrćem. Drugi način je sijanje salate u namjenske plastične kontejnere ili one od stiropola, a možete improvizirati sa drvenom gajbom. To znači da ćete na gredicu zasaditi sadnicu salate kada bude dovoljno velika. U svaku rupu stavite malo zemlje, jednu ili dvije sjemenke, te samo lagano pospite sa malo zemlje, a nakon toga obilno zalijte. Možete do nicanja posude prekriti najlonom, a potrebno ih je držati na toplijem mjestu kako bi klijale. Kada su sadnice dovoljno velike, recimo imaju pet listova, spremne su za presađivanje u gredice, bilo na otvorenom ili u plasteniku. 
Minimalne temperature za klijanje sjemena salate su od 3 do 5 stepeni, a optimalne su one od 14 do 20 stepeni pri kojima sjeme niče za 2 do 4 dana. Suho tlo i temperature iznad 20 stepeni najčešće se negativno održavaju na količinu i kvalitetu prinosa. Za salatu koju ćete uzgajati na stalnom mjestu na gredici potrebno je napraviti redove dubine od 1 do 2 cm i posijati sjeme. Biljke se nakon nicanja prorijeđuju nekoliko puta, sve dok među njima ne bude razmak od 20 do 30 cm, a razmak između redova je 30 cm. Ovog razmaka se trebate pridržavati i kada presađujete presadnice. Naravno, prilagodite omjer prostoru koji imate, a za uzgoj salate na balkonu smanjite udaljenost sadnje. Osnovni preduslov za uzgoj salate je dobro i kvalitetno tlo, bogato humusom i ono koje dobro zadržava vlagu. Kvaliteta tla je kod salate iznimno važna s obzirom da salata ima plitak korijen. Prorijeđene biljke mogu se iskoristiti za sadnju na neku drugu gredicu ili se mladi listovi mogu konzumirati. A salatu je najbolje sijeti u razmacima od nekoliko dana kako ne bi sva količina prispjela u isto vrijeme. Ponovite sadnju sjemena ili sadnica 1 do 2 puta mjesečno. Tako ćete imati svježu salatu cijelo vrijeme u različitim fazama rasta. Salatu možete saditi od februara do oktobra, samo budite oprezni pri odabiru sorti. Zelena salata voli umjerenu temperaturu, ljet je treba zalijevati i po mogućnosti zaštititi od izravne sunčeve svjetlosti. Najlakše ju je saditi u društvu nešto većeg povrća koje će joj pružiti hlad. Zimske salate siju se na jesen kada je većina vaših gredica već prazna, a njoj treba malo više gnojiva jer će tako lakše podnijeti stres hladnih temperatura. U umjereno kontinentalnoj klimi salata se sije na otvorenom, ali i u zatvorenom prostoru, a postoje dva tipa salata. Kristalke, one imaju jače nazubljene listove, i puterice, kod njih su nježni listovi i ravnog lisnog obruba. Salata ima kratku vegetaciju, pa ju je moguće sijati dva do tri puta za više berbi. Često se uzgaja i kao međukultura, a iako može podnijeti duži uzgoj na istoj površini, ipak se preporučuje barem jedna predkultura iz druge porodice. Uvijek je dobro kombinirati povrće koje se sadi u vrtu. Uz zelenu salatu se preporuča sijati krastavce, grah, grašak, kupus, poriluk, korabu, paradajz, rotkvice i naravno crveni luk. U zimskom periodu crveni luk izvrsno uspjeva, tako da mi uvijek kombiniramo salatu između luka. Na taj način se iskorištava prostor i ubrzo vašu salatu možete obogatiti mladim lukom i njegovim ukusnim perima. Kao što vidite, mi smo između već presađene salate na otvorenom posadili i crveni luk. To smo sve zaštitili improviziranim plastenikom, a video o tome imate već na našem kanalu. Potražite ga i usput zapratite naš kanal jer vjerujem da će vam biti od koristi. Bilo da ste tek vrtlar početnik ili već dugogodišnji uzgajivač. Tu smo da razmijenimo iskustva i savjete kako bi naš rad bio što uspješniji. Kod uzgoja salate iz presadnica biljke se brže i ravnomjernije razvijaju. Tokom uzgoja nasad je potrebno održavati vlažnim jer je salata iznimno osjetljiva na nedostatak vode. Uz optimalne uslove presadnice su spremne za presađivanje za 20 dana. Bitno je održavati temperaturu do nicanja od 15 do 18 stepeni i nakon nicanja od 10 do 12 stepeni, te relativnu vlagu zraka na 60 do 70%.
Kao i svako drugo povrće, tako i salata ima svoje bolesti i štetnike. Najčešće bolesti salate su bijela trulež korijena, plamenjača, siva pljesanj, a od manje značajnih prstenasta pjegavost, pepelnica i hrđa. Najčešći štetnici su korijenova uš salate i salatni moljac. Njih se rijetko suzbija insekticidima, a kod moljca se preporučuje primjena bioloških insekticida. Veliku štetu mogu stvarati i puževi. Bijela trulež salate je česta bolest koja se može javiti u plasteničkoj proizvodnji, ali i na onoj koja se uzgaja na otvorenom. Dvije su vrste gljivica koje izazivaju ovu trulež. Njihovom razvoju pogoduje vlažno okruženje i niske temperature. Takvu situaciju imamo u plastenicima gdje nema zaštite od kapanja, a na otvorenom je oboljenje često kada je proljeće kišovito. Razvoju i širenju pogoduje odsudstvo ili slaba ventilacija, odnosno provjetravanje. Lišće salate koje leži na mokroj zemlji će se lakše zaraziti. Usjevu treba osigurati dobru ventilaciju i izloženost suncu. U plastenicima spriječiti preveliku vlažnost koja je rezultat kapanja. Vrlo je važno i redovno uklanjati korove jer oni povećavaju vlažnost i onemogućavaju brzo sušenje površine i biljaka i zemljišta. Salatu treba uzgajati na dobro dreniranom zemljištu ili uzdignutim gredicama. Za zdrav rast zemlja ne smije biti previše pognojena. Potrebno je svake sezone dodavati organske tvari u zemlju, a učinite to kompostom ili kvalitetnim organskim gnojivima. Sve u vezi sa salatom je lako, njezinim uzgojem i njegom. Lako je možete uzgojiti čak i na balkonu. Sve što trebate je kvalitetno sjeme, nešto što ćete saditi, substrat i bogate hranjive tvari. Uz povremeno zalijevanje, salata će poludjeti od radosti, a ovu ćete kraljicu vrta uvijek imati na dohvat ruke. Ovo što gledate u pozadine je trenutno stanje u našem plasteniku. Imamo luk, salatu, blitvu, špinat, rukolu, matovilac te neizostavnu rotkvicu. Radujemo se u skorašnjoj berbi svih ovih plodova. A vi ostanite i dalje s nama. Pratite naše radove u plasteniku i na otvorenom i u narednom periodu. Jer vjerujte, uvijek ima nekog posla.